好像有点远，我能坐过去吗？啊，没问题。您介不介意跟您喝一杯？这种事我见多了，我也见鬼不怪。大家心照不宣嘛，都知道彼此心里想要的是什么。后来合作差不多了，我们一块儿上午去我的房间过来一夜，这整个晚上都很愉快，没有任何事情发生啊。直到警察到公司来找我，说那个女孩通报强奸的，我才知道这件事情并没那么简单。我们从办案机关得到的消息来看。吴卓尔向警方反映，您曾经拿了一把折叠刀来作为武器威胁他，有这么回事吗？这无稽之谈嘛！我身上怎么可能会带刀呢？我也不知道他，他们从什么地方找这个东西的。如果警方在房间里找到了这把折叠刀，他们会进行相关的鉴定。您是否真的接触过这把刀，到时候会有结论。我告诉你，这个非常明显，他想要讹诈我。你帮我找到他，你问他想要多少钱，啊，帮我解决这件事情。高先生，吴周二已经报警，警方也已经对您采取了强制措施，您的案子现在已经正式进入了刑事程序，接下来将由公检法代表国家刑事职责，并最终确定您是否需要承担相应的刑事责任。关于刑事案件的走向，吴周二作为报案人也是无从干涉的，所以即便他愿意对您表示谅解。或是就民事责任的部分与您达成和解，您也未必能够获得人身自由。我们会帮您向办案机关说明情况，依法采取最佳的方式，争取最好的结果。好了，你废话这么说话，我不管怎么样，你要想办法，马上立刻把我从这个鬼地方弄出去。您放心，我们会尽我们全力。这样吧，您跟我妻子带句话。帮我安抚一下他的情绪。您想让我对他说什么？你告诉他，我和那个女孩之间呢是我的一事无补，单纯的一夜情而已，啊，大家是你情我愿的事儿，我不可能牵连他，我更不可能办一些什么没有犯罪的事儿。我和罗西之间的确有过一段婚外恋情，但并不是公诉人刚刚提到的所谓性贿赂。也更谈不到违法犯罪的程度。我跟您说话，你听见了吗？我记下来了。您放心，我会如实向您妻子转达的。他真的是这么说的？对。那天高先生的态度很诚恳，他希望您相信他没有做过任何违法犯罪的事情。你觉得我应该相信他吗？作为律师，我们是看证据说话。目前的证据没有办法证明高天宇先生对被害人实施了强奸。那如果是作为一个女人，一个妻子，你会选择相信他吗？如果作为一个妻子，我想我会尽我自己最大的努力去保护我的家庭和孩子。江女士，根据我们刚刚掌握的情况，公安机关已经将此案移送审查起诉了。检方会根据此案的证据材料所反映出来的案件事实，依法决定是否提起公诉。那么在这段期间之内，我们会尽快、全面、细致的去阅卷，研究法律法规和案例，找出最佳的应对策略。当然了，也尽最大的可能去争取不起诉的结果。嗯，不管怎么样。辛苦你们了。哦，对了，我还有一件事情想拜托你们。你说，你们可不可以帮我办一个比较大的记者发布会，由我亲自出面，向媒体表明我的态度？您确定要亲自出面？不可以吗？因为。我先生的个人形象
，对于公司的股价影响好像很大。我听说公司的股东现在都开始闹了。如果我以一个妻子的身份站出来，告诉他们，我相信他，也支持他，会不会有点帮助？我明白了，那我们去准备一下。辛苦了。你稍等。顾律师，您还有时间吗？有。哦，呃，那你们先聊一会儿，我去打个电话。嗯、顾律师，我知道我们认识的时间很短，但是我感觉真的很相信您。谢谢你的信任，后面的工作还有很多。我会尽最大的努力，顾律师。说实话，我很恨高天宇，但是我也知道，我的家不能因为这件事情毁了。你应该明白我的感受，你有过类似的经历。您的丈夫宋嘉诚和一名叫罗茜的女士有不正当的关系，您能证实这种说法吗？检方认为是性贿赂，你清楚吗？您还能原谅您的丈夫吗？宋女士的事情闹得那么大，你依然是以大局为重。作为女人，我真的非常欣赏你的勇气和抉择。所以当时我想到离婚的时候，第一个想要征求意见的人也是你，顾律师。如果你认为我们能成为朋友，请你一定要帮我这个忙，帮我把我的老公平安的带回来。如果他因为这个案子去坐牢，对我、对我们的家庭和事业打击太大了。如果高先生真的是无辜的，我们一定能找到他无罪的证据。没有发生过的事情，即使作假也一定会有破绽。高天宇已经被警方移送审查起诉了，这是否说明警方已经掌握了他的犯罪证据呢？关于这个问题，我在这里不便多说，但是我们的律师团队非常清楚案件进行的阶段。我个人坚信我丈夫是无辜的，而且我相信司法机关最终一定会查明真相，还他一个清白。即便高天宇先生没有强奸，也是无可辩驳的婚内出轨。作为妻子，您怎么看？事发之后到现在，我还没有和我先生见过面。所以在见到他本人之前，对任何的传闻，我没有任何态度。您和高天宇先生感情不和，是这样吗？谢谢关心，我们感情非常好。有消息说您已经约见了律师，在探讨和高天宇先生离婚的事宜，是真的吗？这个消息并不是事实。我和我的先生一直都是彼此扶持、互相信任的。我根本想不到任何和他离婚的理由。有消息称，此次事件并不是高先生的第一次婚内出轨。行了，您了解吗？看不出来呀、啊。这姑娘看起来弱弱，气场还很强大。他现在心里承受着多大的压力，恐怕只有他自己知道。呃，您亲自开这个发布会，是否意味着你已经原谅了高先生了？即使他涉嫌性侵。我今天召开这个发布会，是因为我非常信任我先生。你发现了吗？自从高天宇出事以后，这个女孩的身体里好像突然迸发出了一种特别强大的力量。这股力量支撑着她在困境里，可以独立的以女主人的身份来处理家庭生意上的问题。希望大家都能有耐心和智慧，一起等待检方的最终的调查。你有点走心了。高先生被关押以后，甚至可能会坐牢。没有了高天宇先生，对公司的运营和业务发展。说实话，我很佩服他。高天宇虽然有权，但配不上这么好的妻子。哎呀，白瞎了！真是白瞎了！真是白瞎了！本来可以拿一个照。我本人本来就不是一个家庭主妇。新闻发布会开得不错，蒋焕华这次应该在舆论上能够挽回一些局面，剩下就看我们的了。
，检方现在还没有足够的证据可以给高天宇定罪，我们还有机会。你也别太乐观了。根据办案机关对那把刀的鉴定报告，虽然没有找到高天宇的指纹，但是却留下了他的 DNA 信息。有 DNA 的信息，但是没有指纹。警方怀疑高天宇是用某种方式避免了留下指纹，亦或是事后将指纹擦掉了。但是至少 DNA 的结果显示，他是接触过那把刀的。可是我在看守所的时候，高天宇明确的表示，他身上从来没有带过刀。嗯嗯，当事人的话也不能全信，也许从一开始，他就对我们撒了谎，也不排除这种可能。那现在怎么办呢？改变策略吗？再给我几天，让我看看进展。打官司其实就是凭证据，谁的证据过硬，谁就相当于抓了一手好牌。这几天，你就多受点累，再帮我找找好牌。也许我们还有机会给他做无罪辩护。放心。这加了滤镜，果然跟新闻上的照片完全不是一个人。哼，我之前在一个直播平台的颜值区见过这个主播。当时还有挺多人捧他的，颜值区是什么？你平时不怎么看直播吧？嗯，不怎么看。你看，这是他当时直播的视频，你看还有好多粉丝跟他互动。嗯、风声。啊？怎么了？你一定要看看这个。这是吴卓尔的直播录像，我在里面看到了一点有意思的东西。这是他在直播平台上的粉丝排行。你看看这个排行第一的 ID， 这个叫午夜假面的人，这段时间给吴卓尔打赏最多的人一直是他。谢谢午夜假面哥哥，你白天给我刷那么多用的，今天是不是有很多开心的事情啊？这个人有什么特别吗？我查了之前的录像，这个人之前参加过他们的节目。他在生活里的名字叫林浩哲，他的父亲旗下的林氏集团最近正在大量的收购高天宇公司的股份。也就是说，高天宇强奸丑闻，股价波动，林氏集团是此次事件最大的获益方，是吗？我们按照这个假设，这个午夜假面通过平台打赏的渠道买通了吴卓尔，然后安排他去勾引高天宇。制造了这一起性丑闻，那么通过丑闻的发酵，会大面积的影响高天宇公司的股价。这样的话，林氏集团就可以顺利的达到低价吃进的目的。我觉得你的推断是合情合理的，但是这样一来呢，可能会带给你件麻烦事。我什么麻烦？你就不能正常下班了。嗨，检察院已经批准了我们对吴卓尔的调查取证，一起走吧。正合我意。好，记住了，大家注意安全，大家喝酒赶紧买。不要犹豫了，姐妹们，赶紧买。想的一样啊，这张扑克牌呢是完美的啊，卡在了我的手上。这张扑克牌是完全卡在我的手上面的，然后放在上面，这个魔术呢就完成了，好吧？好这样的，我们是高天宇的律师，检察院批准我们过来问你几个问题。跟我走吧。哥哥的
点赞，谢谢，谢谢点赞。哇，谢谢时间哥哥的嘉年华，谢谢哥哥，谢谢。我给哥哥们唱首歌吧，谢谢哥哥。嗯，我来唱一首什么？我没有太多时间啊，一会还得直播呢。该说的我跟警察都说过了。你们还想问什么？我们来找你，主要是想证实一些案发当晚的情况。你们先出去吧，我自己来。嗯、我们根据监控录像发现，案发当晚你是主动的和高天宇先生一起回房间的。你为什么要单独的进入高天宇先生的房间呢？我以为他这么有身份地位的一个人，不会对我做什么，就完全卸下了防备。嗯，所以那天晚上，到底在房间里发生了什么？他强迫我和他发生关系。高天宇喝多了之后，就像变了一个人一样，性格非常的狂躁。他甚至拿房间里边一把水果刀威胁我，逼我就范。你知道他是已婚吗？我当然知道，我只是单纯的欣赏他，特别想认识他。难道这都不可以吗？你单纯欣赏的应该不止高天宇先生一个人吧？据我们所知，在私下里跟你保持过亲密关系的男性不少，而且大多数都和你的年纪相差较大，并且事业有成。你们什么意思啊？道德审判吗？我们不做道德审判。我们只是想证实一些事实。你看起来得有三十多岁了吧？结婚了吗？你想说什么？我这人看人眼光很准的，你一看就是那种婚姻家庭生活不幸福的女人。说好听点儿叫贤惠，说难听点儿就叫乏味。男人或许。愿意找你这样的女人去操持家务，但是他们内心更喜欢像我这样年轻的女孩，去抚慰他们不安分的灵魂。我说的对吗？我的个人生活怎么样与本案无关，我不想浪费我的时间，你也不必借题发挥。你不是说我阅男人无数吗？我还告诉你，真就是这样。而且在我看来，像你这样女人的老公。往往是最容易得手的那种，通常不用费什么手段，他们很快就会忘记自己的女人和家庭。你能脸不红心不跳把刚刚那段话说完，证明我们之前对你的人品判断基本与事实吻合，没怎么冤枉你。不过，你的道德情操应该不归我们教育，那应该是你爸妈在管吧，是吧？你说够了没有？午夜假面，他是你的粉丝，在你的粉丝群里，对吗？是又怎样？他的真名叫做林浩哲，是吗？你们竟然什么都知道了，还跑过来问我干嘛呀？林浩哲是林氏集团所有人林永德的儿子，林氏集团现在正在大量的收购高天宇先生公司的股份。你在这个时候对高天宇先生提出诉讼，恰巧满足了林氏集团的商业利益，你觉得这是巧合吗？你们的意思是，我的榜一用打赏我的钱收买我，然后让我帮忙陷害高天宇是吗？得不说，你们的脑洞可真的是太大了。但是我想告诉你，根本就没有这回事。假面虽然是我的榜一，但是他打赏我的钱从来没有经过我个人的账户。我只是一个小主播，上面有我的公司领导、高层，想要包装我、推广我。假面和我们公司老板是朋友，他在直播间里所有的打赏都是为了带动其他的粉丝进行更多的消费。我和他其实并不熟，这一切都是逢场作戏而已，都是公司的钱左兜进右兜，从来没有入过我个人的账。您说的这些，需要提供相应的证据。这一切资金往来都是有据可查的，你们可以去问公司要，但是他们愿不愿意给你们，就是另外一回事了。实在不好意思啊，让你们空欢喜一场
。但是我想告诉你们，我跟假面真的没有紫金山的往来。你们还有别的事儿吗？没事儿的话，我要直播了，我的粉丝还在等我呢。哈喽，大家好，今天又见面了，欢迎大家准时来到我的直播间里。对不起啊，我没有想到会是这样的情况，我应该了解清楚了再告诉你。千万别说对不起了，这种事情经常发生过，而且我们是一个团队的。虽然吴卓尔说他没有跟午夜假面有金钱的往来，但是也不代表他们不会在其他方面相互勾兑。我们只是需要再寻找新的证据而已。好，我们再去找找新的证据。今晚上不许再加班了。我现在就送你回家，听到没？谢谢。今晚先什么都别想了，好好的睡一觉，有什么事儿都明天再说。辛苦你了，风声。应该的，赶紧休息吧。早点休息。再见。先回去了，谢谢啊。嫂子，来见当事人。哎，我刚跟宋丽见完，她说她对罗西的事特别后悔，希望你能原谅她。我时间要到了。我已经说了很多次了，我没见过这把刀，我也不知道是谁把它放到我房间里去的。但警方现在的鉴定结果，说明您本人接触过那把刀，所以如果您不能把情况说清楚的话，我们在面对检方的时候会很被动。怎么面对检察院那是你的事情，你去把这件事情的来龙去脉你给我搞清楚，然后把我从这个地方弄出去，这是我们之间的协议，没错吧？我花了这么贵的律师费，我请你来，我到现在还困在这里。你知道我在这里待上一天，公司的损失多少吗？高先生，您的焦虑我非常的理解，但现在警方掌握的案情跟您本人叙述的出入太大，我们作为律师也需要时间来核实情况。你到底能不能干？你要不能干，我立马换人。我做生意这么多年，身边从来不有无能之辈，懂吗？您的太太之所以选择我们，必然有她选择我们的道理。也希望您能够信任我们的工作。他选择你有什么用？工资和家里都是我一个人说了算。我发现你们女儿在一起就是磨磨唧唧、拖泥带水的。我任何事情交给你们的后话我全部发现没有？高先生，我想您最好能确定一件事情：现在所有的人都为了您犯下的错误在拼尽全力的工作，不只是我，也包括您的太太。从您出事的那一刻开始，蒋女士就一直在为了保护您和您公司的利益。奔波忙碌，他一个人顶着来自股东和社会舆论的所有的压力，反倒是您自己的所作所为。你觉得你配得上这样的妻子吗？你以为你是谁啊？敢这么跟我说？这个案子我不需要你，我要换律师，我请你揍人，出去！你是怎么想的？高天宇这么重要的一个客户，你怎么能把关系弄成这样呢？对不起，是我没有处理好自己的情绪，说了不该说的话。我愿意为此负责，你拿什么负责？高天宇很可能因为你的不职业而对我们整间律所抱有偏见。你出门办案代表的是一胜和的做事标准。我个人的失职，责任由我个人承担。如果高天宇不希望我再继续为他辩护的话，我愿意主动的退出这个案子，不会让律所因为我蒙受损失。
姑娘，你先出去忙你的，我跟令主任单独谈谈。必须离开这个案子，我们必须得尊重客户的决定，这个没商量。其实你,你想一下，康天宇这么大一老板，出这种事儿肯定糟心啊，而且他肯定很生气，那一时气愤说出一些气话来，我觉得也不是没有挽回的余地。挽回什么？律所里有这么多优秀的律师，我看不出有任何把他留在这个案子的理由。咱平心而论。我觉得顾念在这个案子上非常的努力，而且也做得非常好。他作为一名律师，连基本的冷静和理智都做不到，你让我怎么相信他能够维护客户的利益？这事儿真的怨我，我真不应该让他一个人去看守所。他最近工作上压力特别大，生活上又一堆破烂摊子的事儿，这谁都不是铁打的，对不对？不用替他辩解。如果换做是你，你绝不会这么跟客户说话，更不会闹到撕破脸的地步。那我们也不会任由客户摆着大爷的架子，肆意羞辱我们，对不对？我们是律师，又不是客户的奴隶，基本的职业尊严还是要有的嘛。哎，我就不明白了，你一定要这么护着他吗？我不是要特意护着他，咱们换位思考，顾念也没有什么问题啊，而且我也相信他有能力逐渐去修正自己的问题。你凭什么相信？又因为你们是大学四年的同班同学？这又扯得远。我不是你说的那个意思，那还能是什么意思？你破格把他拉进律所，现在办公室里说你们闲话的人已经不少了，你还要这么处处维护他？冯主任，你不觉得你现在办的事已经有点丧失原则了吗？你这扯的也太远了，咱们不说这个，好吧？这样啊，我知道咱们最近因为高天宇的事情搞得压力很大，我明白。但是从今天开始，咱们在办公室里只是就事论事儿，绝不节外生枝。这话还是说给你自己听的。工作上节外生枝的那个人，是你。嗯、方主任，方主任，怎么着？给自己罚站呢？那个，令主任怎么说？放心吧。我已经跟令主任说过了，让你继续处理这个案子。哦，谢谢。我刚来还没多长时间，净给你添麻烦了，真的太抱歉了。说什么呢？行了，赶紧回去吧。不过，说实在的啊，这按照你以前的性格，高天宇敢这么跟你说话，你早就啪一巴掌给他呼上去了。我有那么粗鲁吗？哟，你太不了解你自己了。不对，隔着栅栏呢，你打不进去。检方对于这把刀的鉴定结果让我们很被动。尽管高天宇一口否认，他见过这把刀，但是鉴定结果显示，这把刀上确实有高天宇的 DNA， 这和他的口供是自相矛盾的。我们必须要找出来一个合理的解释。这也是一直让我很疑惑的。高天宇本人并不像他撒谎，但是检测的结果跟他本人的说法又完全不一致。除非……他在无意间接触过这把刀，但自己没有印象。这种假设在某种程度上是合理的，但是我们必须要找出一个有效的证据来证明他。就是信找不到证据。嗯嗯。哎，你别动啊！你这个造型啊，让我又突然想起了我们大学辩论赛的时候，你还记得吗？你那时候三天两头的带着我们八个男生连轴转，我们都快累崩溃了，你知道吗？你说你哪来那么大精神头啊？那会儿，不是吧？我那个时候是要打起精神才能跟上你们的节奏的。哎，我就奇怪了，那时候你们八个男生哎，一直熬夜，你们都不困不累的。哎呦，我们怎么不累不困呀，姐姐？我们都快累爆了，你知道吗？但是我们不能在你面前表现出来呀。我们为了得到这八个名额，都快打破头了，你知道吗？真的假的？当然是真的了。你可是我们班的班花，我为了挤进这八个名额里边，跟班宿舍的这个男生，整整打了一个星期的开水。你少来这套，你那时候还是我们的校草呢。我们每天熬夜的时候吃的零食，全是你的小迷妹送过来的，一天天的。哟，这事你都知道？全校都知道好吗？
想起一个事儿来，高天宇是什么时候开始入住这个酒店的？这个房间是他长期租用的。你想想看啊，这把折刀是在他睡过的床铺上面发现的，而他本人长期住过的寝具上面，必定沾染了他本人大量的皮屑残留。所以这把刀被放在他的床上，也必定沾染上了皮屑残留。如果这样来说。从这把刀上检测出高天宇的 DNA 也就不足为奇了。所以这份鉴定结果并不能直接证明高天宇就接触过这把刀，所以不能作为相关的直接证据，也不应该被采信。如果高天宇并没有接触过这把刀，那么这把刀很有可能就是吴卓尔带进房间的，以此故意来陷害高天宇，把这把刀放进了房间里混淆视听。这只是我们的推测，我们现在必须要找出证据出来。证据都是找出来的，我们现在把所有的资料复盘一遍，看看能不能找到什么还没有被发现的细节我就没怎么睡，今天又熬了那么久，你还扛得住吗？饿不饿呀？要不要给你点点吃的？不用了，有这个就行了，活力满满。我果然没有看错你啊，还是我当年认识的那个永远不服输的你。我几乎已经把这个女孩的视频全部看完了。她要是再搞粉丝排行的话，我应该可以算得上是实至名归的榜一了。怎么样，有什么收获吗？啊，乏善可陈。这段视频我翻来覆去看了好几遍了，都已经快在我脑子里刻了一份了。哎，你等一下，暂停。嗯。怎么了？这个女孩我见过，见过，在哪儿？在吴卓尔的直播录像里，他们俩应该是同一个平台的。她的名字叫，她的名字叫喵喵小魔女。而且那天我们去他们公司的时候也见过她。哇，谢谢时间哥哥的嘉年华，谢谢哥哥，谢谢。我给哥哥们唱首歌吧，谢谢哥哥。嗯，我来唱一首什么好呢？这两个女孩是同一个公司的，哼，那就有意思了。他们俩怎么会同时出现在案发现场呢？这好像不太可能是巧合、啊。会不会是《午夜假面》不仅安排了吴卓尔一个人，而且还同时安排了另外一个同公司的小魔女？安排两个人先后出现，那目的呢？你看啊，吴卓尔跟小魔女是两个完全不同类型的女孩子。吴卓尔是御姐型，小魔女是萝莉型。如果我没猜错的话，应该是《午夜假面》同时安排了两个不同特点的女孩子。高天宇喜欢哪个，哪个就跟他走。而那天晚上，很明显，高天宇是喜欢吴卓尔的。那要照你这个思路，还真的有可能。明天就把这条线索交给检方，让他们好好调查一下这个小魔女。我以我职业多年的训练打赌，在这个姑娘身上，一定能够找到高天宇一案的真相。哎呀，你有没有再考虑一下？能不离吗？不行，离，一定得离。这个结果也算是皆大欢喜了。进来，令主任，我有个消息要告诉你。检方根据我们提供的线索进行了补充侦查，找到了那个叫做小魔女的女孩。那个女孩完全没有想到相关人员会找到她的头上，所以没怎么抵抗，就承认了《午夜假面》出现安排她跟吴卓尔涉及高天宇的事实
。所以这么说，高天宇可以获释了。对，检方又根据小模拟提供的线索，找到了相关的证据，综合考量了所有的证据之后，决定对高天宇不起诉。太好了。当然了。上级主管部门也对涉事的直播平台进行了约谈，最后决定对主播吴卓尔、小魔女等相关人员给予全平台永久封禁的处罚。姑娘，恭喜你！虽然这个案子中间出了很多波折，但是你还是办得不错，而且蒋女士给我们的报酬也很丰厚，你会有你应得的部分。蒋浩浩来了，说要见姑娘。蒋女士，您找我。顾律师，我先生已经平安到家了，我今天是专程来谢谢你的。您太客气了，这是我的工作。您请坐。嗯。我就知道，我当初选择你是正确的。你真的没有让我失望。这个，是一点小心意，你应得的。这个我不能收，您的心意我领了，谢谢。我想到了，这一盆是我亲手插的花，你喜欢吗？送给你，真漂亮，很雅致。这次多亏了顾律师你，高天宇才能洗脱罪名，平安度过难关。我呢，我已经选择原谅他了，接纳他回家。这是好事，啊，恭喜你，又重新找回了家庭。哦，不是，您可能误会我的意思了。我之所以原谅他，是因为我们都是成年人，毕竟还有家庭的责任。我决定暂时不和他谈离婚的事情。这是我为了保护家庭做出的选择，并不意味着我在感情上原谅了他。不管怎么说，能给彼此一次重新开始的机会，总是好的。那顾律师，你呢？你会重新给宋律师一次机会吗？<笑>我不知道。重新建立信任是要花时间的。也许我的选择是错的。但毕竟我们结婚这么多年，还是有很多牵绊的。这样吧，如果我以后再要离婚的话，我一定聘请你当我的离婚律师。我希望不要有那天。<笑>如果真的有那一天，我义不容辞。真的谢谢你。晴晴，面姐，好的，够快的。下班了吗？你有什么事吗？我有件事情想请你帮忙。说吧。是我家里面的事。我家里不是出了点事吗？嗯，我知道，是你老公宋嘉诚的事。大家都知道，嗯，我是听说的，所里很多人都在说他的事儿。毕竟律师这个圈子也不大，坏事传千里。你也别太往心里去。那你需要我帮什么忙？是这样，孙嘉诚现在缺一项关键的不在场证明，我把家里都翻遍了，一无所获。我在想。你能不能跟我一起回趟家，帮我找一找？这方面你是强项，你比我细心，说不定你能找到什么我没有发现的线索或者是痕迹。哦，没没关系，如果你要是不方便或者是有别的安排，没关系，算了。
，不好意思。没事儿，反正我今天也没什么安排。谢谢。念姐，还有哪儿没找过？其实之前整个家里都已经找过了。去年九月二十八号跟宋嘉诚看过电影吗？没有啊，这两年我都没有跟他一起看过电影。怎么了？我在这个西装里发现了两张电影票。这电影我肯定没看过，你再仔细想想，名字叫《举案齐眉》。这名字是挺熟的，但是我我想不起来在哪儿。你是看过海报还是什么？着光。